जीवन की रूपरेखा को जिन ने बनाया उन सदगुरु के साथ संपर्क हमेशा बन ही गया बनाना थोड़ी पड़ेगा अब तो बन गया क्योंकि विद्या का जो दान गुरु ने दिया है उस विद्या के साथ रहते पर जिंदगी में कभी भी परेशान नहीं होता दुखी नहीं होता चिंता नहीं करता ऐसा जिसके पास ज्ञान हो वो कभी घबराता नहीं डरता नहीं नर्वस नहीं होता बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए कभी घबराता नहीं है क्योंकि अंतर में उस दिव्य शक्ति को कैसे जगा के रखना है ये गुरु ने उसको सिखाया सो so, आज जो आपको शुरू में हमने भजन सुनाया है उसमें गुरु की ही वंदना थी शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव हम आपकी वंदना कैसे करें हम आपके गुणों का बखान कैसे करें पाप ताप से हमें बचाया अंतर पावन रूप दिखाया हम हमसे गलती से भी कोई गलती ना हो जाए हमको अशुभ कार्य से बचाया है और हम हमारे मन को पावन किया है सुंदर किया है सुंदर विचारों से सुंदर भावनाओं से भरा है और हमें यह भी सिखाया कि हर कर्म कुछ न कुछ तो बंधन बांधता है आप पाप कर्म करोगे तो खुद को पापी समझोगे आप ज्यादा पुण्य करने लग जाओ तो अपने आप को तुम महान भक्त कहने लग जाओगे तो ये भी एक अहंकार का चिन्ह होता है तो गुरु ने हमें ऐसा कर्म का सिद्धांत सिखाया हमें कर्म योगी बना दिया कर्म तो करते हैं पर ना पाप करें ना पुण्य करें और हमको मुक्त बनाया वेदों ने तेरा यश है गाया पार तेरा प्रभु किसने पाया कैसे करे फिर मेरी वाणी हे गुरु गुणगान जब वेद गुरु की वंदना को कर नहीं पाए तो हम मानव आपकी गुण गाथा को कैसे गा सकते हैं जीवन मरण का भेद बताया ज्ञान प्रकाश का रस दिखलाया जन्म क्या है मृत्यु क्या है आनंद क्या है ज्ञान क्या है ये सब कुछ हमें बताया और सबसे बड़ी बात ध्यान के रस को पीकर हमने अमृत लिया पहचान हमारे ही अंदर में ऐसा एक अमृत है जिसको पीकर हम देवता स्वरूप हो जाते हैं और उस अमृत को पीने के लिए ध्यान करने की आवश्यकता है पर अगर कोई कहे कि ध्यान करो प्रश्न आएगा कैसे करो जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक उसको करोगे कैसे जब तक आप कार ड्राइव करने सीखोगे नहीं तब तक आप कार ड्राइव करोगे कैसे जब तक आप देखो हर चीज तो तुम सीखते हो अगर कोई लड़का बार बार बालों में हाथ स्टाइल कर रहा हो बालों को बार 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 है शीशे के सामने खड़ा होकर के अपने आप को संवार रहा है तो ये स्टाइल भी उसने कहीं से तो सीखा है कहाँ से फिल्म देखी होगी कोई अब फिल्म में जैसा हीरो कर रहा है तो हीरो को इम्यूलेट कर रहा है हीरो की नकल कर रहा है हीरो तो था जिसके खूब बढ़िया बाइसेप ट्राइसेप उसने छः छः घंटे लगा के जिम में अपने मसल बनाए थे पर ये डेढ़ हड्डी का पहलवान शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाइसेप ढूंढ रहा है हैं कहाँ है ही नहीं कहीं है ही नहीं तो ढूंढ मिलेंगे कहाँ पर वो कोशिश करता है और कल्पना करता है एक दिन तो निकल ही आएंगे एक दिन तो निकल ही आएंगे हाँ एक दिन तो मेरे भी निकल ही आएंगे तो ये तो निकले नहीं पर बाल तो हैं तो वो बालों को स्टाइल करता रहता है बालों को स्टाइल करता है कपड़े वैसे पहनता है कैसे कपड़े पहनेंगे जैसे कपड़े फला एक्टर ने पहने मैं वैसे कपड़े पहनूँ वैसे कपड़े खरीदता है वैसा चश्मा लगाता है वैसा अगर वो मोटरसाइकिल में चलता है तो मैं भी मोटरसाइकिल में चलूँ भाई तुम बंदर हो क्या बंदर नकल करते हैं तुम तो बंदर नहीं हो तो तुम अपनी पहचान खुद बनाओ हाँ मैं जब बॉम्बे में जाती हूँ या कई दफ़े बॉम्बे से जो फिल्म इंडस्ट्री के या मॉडलिंग इंडस्ट्री के जो लोग जुड़े हैं वो जब कभी मिलने आते हैं तो इतने सीधे साधे हैं इतनी सादगी में आते हैं कोई फैशन नहीं कोई एटीट्यूड नहीं नथिंग कोई मेकअप नहीं कोई मेकअप तक नहीं भाई मेकअप क्यों नहीं कहते इतना ज़्यादा शूटिंग के समय पर मेकअप हमें किया जाता है कि हमारी 
चमड़ी सांस ले सके इसलिए दूसरे वक्त में हम जरा भी कुछ मेकअप नहीं करते एकदम ऐसा नेचुरल रखते हैं अपने मगर देखो दुनिया पागल हो जाती है इनकी ग्लासी फोटोग्राफ्स देख देख करके और ये इतनी सादगी में जी रहे हैं लेकिन इनके प्रोफेशन की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो अपने आप को जो दिखाते हैं वो है नहीं जो वो हैं वो दिखा नहीं सकते क्योंकि अगर वो दिखा दें कि हम ये हैं तो फिर वो हीरो नहीं रह जाएंगे फिर उनके पीछे कोई नहीं चलेगा तो एक बात तो आप कोई भी चीज कर रहे हो तो वो आपने कहीं से तो सीखी है सीखी है फिर उसकी कुछ कुछ प्रैक्टिस करते हो और फिर प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाती है तो जब बाकी सब चीजें सीखनी पड़ती हैं तो क्या ध्यान नहीं सीखना पड़ता एक सबसे बड़ी गलतफहमी कई लोगों को होती कि ध्यान तो बुढ़े लोगों के लिए होता है अब आपको मैं ये बात बहुत खुलासे से और बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात कह रही हूं कि बुढ़ों से तो ध्यान हो ही नहीं सकता है इसकी गवाह तो हम खुद हैं और देखो क्यों नहीं हो सकते हैं उनकी घुटने दुख रहे हैं बैठ नहीं सकते अब आप बैठे हो ना सीधे सब बीच में कुछ बुढ़े आ गए थे अभी भी कैसे बैठना चाहिए कैसे बैठना चाहिए ऑलवेज सिट विद योर स्पाइन इरेक्ट आर स्पाइन कैन नॉट बी स्ट्रेट आर स्पाइन इज इन शेप ऑफ एस so you cannot make this s into a straight line par hame erect baithna chahiye the more erect you sit the more healthy you will become the more energetic you will always be aur main unko bolti hu seedhe baitho to wo kehte ji wo to disc wali belt lagayi hai baith nahi sakte gardan seedhi kar wo ji kar nahi sakte spondylitis hai अच्छा चो चौकड़ी लगा ले जी लगा नहीं सकते नीज हमारे जुड़ गए हैं या नी का ऑपरेशन हो गया घुटना रिप्लेस हुआ है बैठ नहीं सकते ना चौकड़ी लगा सके ना सीधा बैठ सके अच्छा चल सांस ले गहरी वो जी अस्थमा है अब मुझे बताओ ऐसा आदमी क्या ध्यान करेगा होएगा ध्यान क्या नॉट पॉसिबल फिर वो बड़े परेशान भी होते हैं कहते गुरु माँ क्या करें मैं कह यही तो मैं सोचती हूँ कि हम क्या करें अब आपकी गलतियों को मैं तो ठीक नहीं अब कर सकती आप इतनी देर से क्यों आए कहते बस यही तो दिक्कत है कि हम भी नहीं समझ पा रहे कि हम पहले क्यों नहीं आए फिर एक सज्जन और थे बड़े उन्होंने भी बढ़िया बात बोली उनकी उम्र है सत्तर साल मुझे कहते जी जब मैं बच्चा था तब तो आप ही पैदा नहीं थे मैं ये तुम्हारी बदकिस्मती है <laughs> तू पहले पैदा क्यों हुआ मरदूत तुम्हें पैदा तब होना चाहिए था जब हम पैदा हो चुके होते हाँ ये भी बड़ी एक दिक्कत है कह रहे हमको कोई आपके जैसा मिला ही नहीं जो हमको सिखाता कैसे उठना चाहिए कैसे बैठना चाहिए कैसे प्राणायाम करना चाहिए कैसे आसन करने और क्यों करने चाहिए प्रश्न ये नहीं कि करो प्रश्न ये है क्यों करो जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी ना कि क्यों करो आपको हर चीज पनिशमेंट लगेगी सच ये है कि जिस उम्र में आप हो उस उम्र में नींद सबको ही आती नींद आना स्वाभाविक है बहुत सारे लोगों ने बोला ना नींद घिर जाती है पढ़ने लिखो तो भी नींद आ जाती है कुछ और करने लोगों तो भी नींद आ खाली बैठे हो तो भी नींद आ जाती है और नींद तो जाती नहीं है तो ऐसे में हम क्या करें वो सब हम बतलाएंगे ऐसे में क्या करना चाहिए पर प्रश्न ये है कि हमको हमारे जीवन की दिशा तो तभी मिलेगी जब कोई हमें बताएगा और जो हमको हमारे जीवन की दिशा बताता है उसी को हम गुरुदेव बोलते हैं और ऐसे सदगुरु का आदर करना सत्कार करना और बहुत ईश्वर की जिन पर कृपा होती है वही लोग किसी अच्छे गुरु के संपर्क में आ पाते हैं बाकी तो सत्तर अस्सी साल के हो जाते हैं गुरु ही कोई नहीं मिला सारी जिंदगी में उनको बड़े दुखी होते हैं लेकिन ऐसे बुजुर्गों के लिए भी हमको बहुत करुणा आती बहुत प्यार आता है फिर वो जो कर सकते हैं उनको फिर वो चीज़ें हम सिखाते हैं पर यह बात बिल्कुल सच है कि उनकी उस उम्र में उनके लिए कुछ भी कर पाना आसान नहीं होता है आप अभी जीवन के उस मोड़ पर हो 
जहाँ आप जो भी कुछ सीखेंगे आप आसानी से उसका प्रैक्टिस भी कर पाएंगे आसानी से उन बातों का अमल भी कर पाएंगे और इसी भावना के साथ आप सबको आपके घर वालों ने भी यहाँ भेजा है आपकी भी मंशा थी इच्छा थी इसलिए तुम भी आए हो उन्होंने भी आपको सहयोग दिया यहाँ तक पहुँचाया है तो ये तो बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर अन्यथा आपके और भी कई सारे दोस्त मित्र होंगे पर देखो वो यहाँ नहीं है पर तुम हो सो दैट इज़ फॉर श्योर दैट यू आर द ब्लेस्ड वंस एंड यू आर द लकी वंस एंड यू आर द चोजन वंस हु हैव बीन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर विद मी टू लिव इन दिस आश्रम एंड लर्न द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर योर लाइफ एंड आई होप एंड प्रे for all of you that you learn in all good spirits and may your life become a beautiful journey a beautiful celebration and you may always enjoy every moment of your life main chahungi aaj aap sabko ek jo guru ke prati shishtachar hota hai us shishtachar ka bhi ek sanskar diya jaye तो आप लोग 15-20 मिनट में जहाँ गुरु मंदिर है वहाँ पर सब आ जाइएगा किसी ने फ्रेश होना है पानी पीना है तो पी करके वहाँ पहुँच जाइएगा वहाँ सीढ़ियों में आपको थोड़े से फूल मिलेंगे वॉल्टियर होंगे जो आपको देंगे वो फूल ले जा कर के मंदिर में सामने शिव भगवान का मूर्ति है और पीछे हमारे जो गुरुदेव थे जिन्होंने हमें बहुत अपनी कृपा और प्रसाद दिया उनका भी चित्र है तो गुरु मंदिर में वो फूल की पंखुड़ियाँ ले जा कर के ऐसे चढ़ाना बहुत श्रद्धा से नमन करना नमस्कार करना और यह प्रार्थना मन ही मन करियो कि आप जिस लक्ष्य से यहाँ पर आए हैं वो आपका लक्ष्य पूरा हो और आप अपने जीवन को एक आनंदमयी ढंग से बिता सको ऐसा आशीर्वाद आप लीजिए इतने वर्षों से दस साल से ऊपर हो गया है इस मंदिर में सुबह शाम आरती होती है गायन होता है तो ये मंदिर एनर्जी वाइज इट इज़ द हाईएस्ट एक्टिव प्लेस ऑफ दिस होल आश्रम आई कैन से इट इज न्यूक्लियस ऑफ द आश्रम सो मच ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इज देयर सो मच ऑफ इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी इज देयर इन द टेम्पल सो आई वॉन्ट आल ऑफ यू टू एब्जॉर्ब दैट और सबसे बड़ी चीज आज आप सीखोगे तो जो हमारे आश्रम में कुछ लोग बच्चे जो रहते हैं जो साधक रहते हैं वो साधक आपको दिखाएंगे आप उनको देखिएगा कि वो कैसे फूल की पंखड़ियाँ लेके भीतर गए कैसे उन्होंने चढ़ाया कैसे उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके रुकना नहीं है क्योंकि आप बहुत सारे लोग हैं सबको तो अपना चढ़ाइए और फिर मंदिर की परिक्रमा लेते हुए सीढ़ियों से आप नीचे उतर जाइएगा और फिर उसके बाद तो आरती में सबको बैठने का अवसर मिलेगा अब ये जो आपको मौका मिल रहा है आज तक हमने किसी को नहीं दिया है तो आप सब लोगों को इसीलिए ये अवसर मिल रहा है क्योंकि आप इस आयु में हैं जहां मैं चाहती हूं कि ये सुंदर संस्कार आपके मन में पड़े और यह जानना जो चीज़ हमारे करने से ना हो सके वह चीज़ भी गुरु के आशीर्वाद से संभव हो जाती है तो अपने शिविर की सुंदर शुरुआत के लिए और जीवन में अच्छे संस्कार आपके आ सके इसके लिए सदगुरुदेव का आशीष लेना और उनको नमन करना बहुत अच्छा है अभी के लिए इतना ही सुबह में आपको मालूम है ना योगा की आपकी क्लास होगी और सुबह की आपकी जो क्लास के लिए हमने खास करके कुछ ऐसे सिंप्लीफाइड आसन रखे हैं एक्सरसाइजेस रखी हैं जो सब लोग कर सके मैं ये चाहती हूँ यहाँ से जाने से पहले आप लोग सूर्य नमस्कार को बहुत अच्छे से सीख जाओ आपके बॉडी इतने फ्लेक्सिबल है आई नो इट यू विल बी ईजिली लर्निंग एंड डूइंग इट हम लोग आखिरी जो सुबह होगी यहाँ पर नौ तारीख की नौ तारीख की सुबह में मैं खुद 
जब आप आसन कर रहे होंगे तब उस समय घूम करके जो लोग बेस्ट आसन सूर्य नमस्कार का कर रहे होंगे उनके लिए हमने खास इनाम का भी इंतजाम किया है पर इनाम के लिए नहीं क्योंकि तुम अगर ठीक से सीखते हो तो ये मेरे लिए इनाम होगा तो तुम आए हो तो मुझे भी तो कुछ इनाम मिलना चाहिए ना तो मुझे इनाम देने के लिए आप इन आसनों को अच्छे से सीखना और आखिरी जो सिटिंग होगी हमारी यहाँ पर उसमें मैं खुद चुनूंगी जो लोग अच्छा कर रहे हैं एंड आई होप कि तुम सब इतना अच्छा कर रहे हो तो मैं तो सब के लिए फिर उस इनाम का भी इंतजाम करके रखेंगे उसकी कोई फिक्र नहीं है लेकिन ये एक छोटा सा योगा का कंपटीशन जो है मैं आप सब के लिए खोल रही हूँ तो कल की सिटिंग को बहुत ध्यान से सीखना है बहुत ठीक से करना है इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस क्लियरली एंड यू शुड सी द पर्सन हु इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग द आसना वेरी माइन्यूटली आसन करने क्यों चाहिए ये मैं आपको कल समझाऊंगी लेकिन फिलहाल हमारी बात पर भरोसा करते हुए सुबह की सिटिंग में अच्छी मेहनत लगाना कि ये बात तय है कि आपका ये आसन करना अगर आपको आ गया तो आपकी मेंटल फिजिकल और इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ जाएगी और आपको इस उम्र में ये तीनों चीजें चाहिए यू नीड फिजिकल स्ट्रेंथ यू नीड मेंटल स्ट्रेंथ एंड यू नीड योर इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ तो सब तरह से तुम शक्तिशाली होकर अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सको सो so, सुबह के आसन की क्लास को आप ये ना समझिएगा कि मजबूरी है हाँ अगर किसी को ऐसा लगे कि मजबूरी है या वो दिल से नहीं करना चाहते तो आपके पास देखो छुट्टी है आप अपने कमरे में बैठिए ना आइए लेकिन अगर यहाँ आकर के भी नहीं आते हैं तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी सो so, सुबह की जो आसन की सिटिंग है उसमें बहुत दिल से आना और आपको कल कुछ हम बॉडी वीडियोस प्रोजेक्टर में भी दिखाएंगे जिससे आप अपने शरीर को भी समझोगे और जिससे हम क्यों कहते हैं आसन करना चाहिए इसका लॉजिकल रीजनिंग जो है जो इसका तर्क है वो भी आपको पता चलेगा अभी के लिए बस इतना ही